আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল একটি ইংলিশ পোয়েম যার নাম বিকোয়েস্ট বিকোয়েস্ট রিটেন বাই ইউনিস ডিসুজা ইউনিস ডিসুজা একজন ইন্ডিয়ান পয়েটেস নভেলিস্ট অ্যান্ড ক্রিটিক এই ইউনিস ডিসুজা তিনি মুম্বাইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষকতা করেছেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি পুনেতে মৃত্যুবরণ করেছেন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন মুম্বাইতে তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ইংলিশ পয়েম বিকোয়েস্ট বিকোয়েস্ট অর্থাৎ দান করা যেন অনেকটা উইল করে দান করা একেবারে হৃদয় থেকেই দান করা বিকোয়েস্ট এই বিকোয়েস্ট কবিতাটি পাবলিশ করা হয়েছে ইন হার সিলেক্টেড পয়েম নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটিতে টোয়েন্টি ওয়ান লাইন্সের পয়েম এটি ডিভাইডেড করা হয়েছে ফাইভ স্টেঞ্জাতে তাহলে বন্ধুরা আমাদের আলোচনার বিষয় ইংলিশ পয়েম বিকোয়েস্ট দান করা রিটেন বাই ইউনিস ডিসুজা এই কবিতায় কবি পয়েটেস ইউনিস ডিসুজা যেমন নিজের কথা লিখেছেন আর নিজের কথাটাই এতটাই ইউনিভার্সালাইজ হয়েছে যে নারীরা কিছু দান করেন কিছু বলতে সবই দান করেন অর্থাৎ নারীদের ইচ্ছাকে তাদের ফিলিংসকে তাদের ইমোশনকে তাদের হার্ট হৃদয়কে ভালোবাসাকে অর্থাৎ নারীরা দান করেন নারীরা যেন অপরের জন্য নারীরা যেন দানের জন্যই সেবার জন্য কিন্তু বিনিময়ে নারীরা তা সঠিকভাবে যা ফেরত পেতে হবে সেখানে প্রবলেম রয়েছে এই মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে যা দান করেন নারীরা তার বিনিময়ে ফিরে পান না যতটা পাওয়া উচিত যাই হোক এই কবিতাটি বিকোয়েস্ট একটা লিরিক পয়েম থিম এখানে ওমেনহুড অর্থাৎ এখানে ফ্যামিনিজমের ব্যাপারটা রয়েছে নারীবাদের বিষয় রয়েছে ইউনিস ডিসুজা ধর্মীয় দিক থেকে একজন ক্যাথলিক ছিলেন ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান তাই কবিতাটা শুরু হয়েছে এভাবে ইন এভরি ক্যাথলিক হোম দেয়ার ইজ এ পিকচার অফ ক্রাইস্ট হোল্ডিং হিজ ব্লিডিং হার্ট ক্যাথলিক যারা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী তাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই জেসাস ক্রাইস্টের সেই ছবিটা রয়েছে ক্রুসিফিকেশনের ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার হোল্ডিং হিজ ব্লিডিং হার্ট ক্রুসিফিকেশনে যেটা রক্ত ঝরছে একদিকে অন্যদিকে হার্টটাকে চেপে ধরে রাখা আছে এই ছবিটা সবার বাড়িতেই রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক ক্যাথলিক ধর্মপ্রাণার মানুষের বাড়িতে জেসাস ক্রাইস্টের এই রক্ত সরা হার্ট সমেত ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয় এটা পবিত্র ছবি আর ক্রাইস্টের অপর হাত হার্টের উপর থাকে ক্রাইস্টের এই ছবি একটা সিম্বল প্রতীক হিসাবে বিবেচ্য যে ক্রাইস্ট অপরের জন্য শুভচিন্তক অপরকে ভালোবেসেছে তার বিনিময়ে এই রক্ত ঝরা চিত্ররূপ একটা প্রতীকি কথা বলে কি অর্থাৎ নারীরা নারীরা ক্রাইস্ট এ কথা নয় 
নারীরাও এরকম সেবা করে থাকে শুভ চিন্তক অপরের কিন্তু নারীদেরও যেন এভাবেই এভাবেই এরকম একটা ভয়াবহ চিত্ররূপ রয়েছে বিনিময় কিছু পাওয়া যায় না ইনডাইরেক্টলি বলা হয়েছে মেল ডোমিনেটেড সোসাইটিতে এই নারীদের অনেক দুঃখ অনেক কিছু দিয়েও নারীদের প্রাপ্তি হল দুঃখ সাফারিংস পরবর্তীতে বলা হলো কবিতায় আই ইউজ টু থিঙ্ক আহ হ্যাঁ কবি বলেছেন হ্যাঁ আমি চিন্তা করি এই ছবিটা দেখে অর্থাৎ ওই জেসাস ক্রাইস্টের ছবি দেখে একটাই শব্দ আসে আহ আর নারীদের অবস্থা দেখেও আমার মনে হয় কি ওই আহ শব্দটা একটা আত্মার চিৎকার একটা হৃদয় বিদারক শব্দ বেরিয়ে আসে কবি ভাবছেন এই কেমন ছবি সকলের জন্য তাহলে যারা ভালো কাজ করেন তাদের কি এই অবস্থা হয় কবি চিন্তা করেছেন হয় যেমন নারীরা সকলের মঙ্গল কামনায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন তাদের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সব কিছু কিন্তু এই মেল ডোমিনেটেড সোসাইটিতে এই জিসাস ক্রাইসের যে পিকচারটা রক্ত ঝরা পিকচার ঠিক এমন ছবি যেন ধরা পড়ে নারীদের কবিতার হতাশার কথা বলেছেন বলেছেন সকলেরই জানা শুধু যেন তার হেয়ার ড্রেসারকে বলা হয়নি একটু কোথাও যেন একটু ইঙ্গিত রয়েছে গভীর ইঙ্গিত কবি সবাইকে বলেছেন এই নারীদের দুর্দশার কথা শুধু হেয়ার ড্রেসারদের বলেননি মানে সবাইকেই বলেছেন অর্থাৎ যারা বুঝতে পারে মানুষ এই সমাজে তাদেরকে বলা হয়েছে নারীদের দুর্দশার কথা এই সমাজের মানুষ জানেও অথচ পুরুষ শাসিত সমাজ তাদের এই নারীদের দুর্দশাকে গুরুত্ব দেয় না অর্থাৎ এই সমাজ নারীদেরকে বুঝেও বোঝে না তত্ত্ব কথায় অনেক কিছুই বলে কিন্তু সত্য কথায় কিছু বলা হয় না সিম্প্যাথি নাই নারীদের প্রতি কিছু লোক আছে তারা বলে কি বলে যে নিয়ম চলে এসেছে সমাজে তাই ফলো করা উচিত অর্থাৎ নারীদের যেমন রয়েছে যা হচ্ছে তেমনই চলা উচিত এর থেকে নারীদের আর কি চাই যাই হোক সাম দি কমান্ডেড স্ট্যান্ডার্ডস আদার্স এ ফ্লট অ্যালং কেউ কেউ আবার বলে যেমন চলছে চলতে দাও যুগ যুগ ধরে নারীদের সাথে এমন কিছুই তো চলে আসছে এইসব বলছে তত্ত্ব কথায় বড় বড় কথা বলছে কিন্তু রিয়েলিটিতে এরকম যেমন চলছে তেমন চলতে দাও যুগ যুগ ধরে তো নারীদের এই অবস্থায় চলতে দাও অর্থাৎ এখানে কবি চেয়েছেন নারী মুক্তি নারীদের আইডেন্টিটি একটা নির্দিষ্ট পরিচয় হিউম্যান বিং নারীরা হচ্ছে মানুষ তাদের যে একটা পরিচয় রয়েছে তাদের হৃদয় ভালোবাসা সব কিছু রয়েছে তারা সব কিছু উজাড় করে দেয় অথচ চিত্রটা ওই রকম জেসাস ক্রাইস্টে যেমন রক্ত ঝরা ক্রাইস্টও বলেছিলেন যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনই অ্যাকসেপ্ট করো ক্রাইস্ট বলেছিলেন সার্বিকভাবে একটা কথা বলেছিলেন যেমন পাওয়া যায় তেমনভাবে অ্যাকসেপ্ট করো অর্থাৎ তাহলে কি তাই যেমন নারীদের প্রতি অবজ্ঞা করা হচ্ছে তাহলে কি তাই এটাই কি অ্যাকসেপ্ট করা যায় প্রশ্ন রেখেছেন কবি কবি বলেছেন যে সোসাইটি বিষয়ে আমি বলতেই থাকব নারীদের বিষয়ে আমি বলতেই থাকব নারীদের মঙ্গলের কথা আমি বলতেই থাকব নারীদের দুঃখ দুর্দশার কথা আমি বলতেই থাকব আই উইশ আই কুড বি এ ওয়াইজ ওমেন কখনো মনে হয় আমি যদি 
একজন জ্ঞানী নারী হতাম অর্থাৎ নারীদেরকে উইথ ইন্টেলিজেন্স জ্ঞানী ভাবা হয় না এরকম ওটা আশা করেছেন এটা ব্যঙ্গ রয়েছে যে নারীদেরকে এরকম উইথ ইন্টেলিজেন্ট ভাবা হয় না তাই বলছেন আমি যদি জ্ঞানী নারী হতে পারতাম দুঃখ রেখেছেন তিনি কারণ সোসাইটিতে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট আইডেন্টিটি গ্রাহ্য করা হয় না নারীদের কোনো আইডেন্টিটি গ্রাহ্য করা হয় না স্মাইলিং অ্যান্ডলেসলি লাইক এ প্লাস্টিক ফ্লাওয়ার আমি এমনভাবে হাসতে থাকব হেসেই যাব প্লাস্টিক ফ্লাওয়ারের মতন প্লাস্টিক ফুলের মতন শুধু হেসেই যাব প্রাণহীন আমার কোনো ইমোশন কি দরকার নির্জীব থাকাই তো শ্রেয় সমাজ তো আমাকে এমনভাবেই তৈরি করতে চায় সেটাই গ্রহণ করা উচিত তাই আমি প্লাস্টিক ফ্লাওয়ারের মতো আমার প্রাণ নেই আমার হাসিতে প্রাণ নেই কিছু নেই ইটস টাইম টু পারফর্ম অ্যান অ্যাক্ট অফ চ্যারিটি টু মাই সেলফ তাহলে আমার জন্য কিছু করা উচিত অর্থাৎ নারীদের জন্য কিছু করা উচিত নারীর নিজের জন্য চ্যারিটি দান করা উচিত জীবন ভর তো অপরের জন্য চ্যারিটি করেই গেলাম দান করেই গেলাম লাভ কি হলো বিকয়েথ দ্য হার্ট লাইক এ স্পেয়ার কিডনি আমার হার্ট কিডনি যেন দান করা উচিত তবেই আমি ওয়াইজ ওমেন হতে পারবো সে সাংঘাতিক কথা হার্ট দিয়ে দিব পুরুষ সমাজের জন্য কিডনি দিয়ে দিব এখানে হার্টকে কিডনির সাথে তুলনা করেছেন এভাবে অর্থাৎ হার্টের গুরুত্বকে কম করে দেখিয়েছেন এই জন্য কিডনির মতন দুটো কিডনি আছে দিয়ে দিই হার্ট বলতে শুধু অর্গানকে তিনি বুঝাতে চাননি অর্থাৎ তিনি বলছেন আমাদের ফিলিং আমাদের ইমোশন আমাদের লাভ উইল ইচ্ছা আশা সব কিছুকে আমরা হার্টটাও দান করি কাকে দুশ্মনকে যারা আমাদের গুরুত্ব দেয় না যারা আমাদেরকে বুঝতে চায় না যারা আমাদেরকে ভালোবাসে না তাদেরকে আমরা হার্ট দান করি এই সমাজকে আমরা দান করি অর্থাৎ ইগোইস্টিক মানুষকে দান করি অহংকারী সেই মানুষকে আমরা খালি দান করে উজার করে দিচ্ছি তাহলে যারা দুশ্মন যারা আমাদের জন্য সঠিকভাবে ভাবছে না অনুভব করছে না তাদের জন্য আমরা দান করে দিচ্ছি অহংকারী মানুষদের জন্য তাহলে এত দান করেই কি আমি একজন জ্ঞানী নারী হতে পারব দুঃখ রয়েছে যে সব কিছু উজার করে দিয়ে হৃদয়টাকে উজার করে দিয়ে তাহলে কি বলবে এই পুরুষ সমাজ যে নারীরা জ্ঞানী তাহলে বিকোয়েস্ট অর্থাৎ দান করা তাহলে দান করা বলতে আমরা লক্ষ্য করব নারীরা ছোট থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত দান করে আসছে দান করে আসছে কখনো মেয়ে হিসাবে কখনো স্ত্রী হিসাবে কখনো মা হিসাবে দান দান করে আসছে কিন্তু এদের জন্য অনেক কথা বলা হয় নারীদের জন্য অনেক কথা বলা হয় তত্ত্বকথা তথ্যকথা জ্ঞানের কথা পুরুষরা বলে থাকে কিন্তু রিয়েলিটি কিছু নেই তাই কবিতার শেষে একটা সাংঘাতিক বিষয় যে যারা ইগোয়েস্টিক মানুষ অহংকারী মানুষ যারা নারীদেরকে ইম্পর্টেন্স দিল না গুরুত্ব দিল না হিউম্যান বিং হিসাবে ভাবল না আইডেন্টিটি তাদের দিল না সেই দুশ্মনদের জন্য সব কিছুই দান করব 
আর দান করলে কি এইভাবে দান করতে করতেই কি আমি একজন উইটি নারী হব উইটি ওমেন হব প্রশ্ন রেখেছেন গভীরভাবে যাই হোক বন্ধুরা খুব টাচি একটা কবিতা আজকে আমাদের কবিতা ছিল ইংলিশ পয়েম বিকোয়েস্ট রিটেন বাই ইউনিস ডিসুজা বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ